Our today's class is for 11th and you know the subject is geology. Our today's topic is what is the working of Brent and Compass? As we have already discussed regarding the Brent and Compass, as you know why it is known as Brent and Compass, as it was a Canadian geologist, David W. Brinton, who made this compass or give the idea of this type of instrument. That is why it is known as Brinton compass. It is a pocket transit which is a precision type of compass which we have already discussed in the previous class. In this class we will try to understand what is it is working or how it works. When we try to understand how we use it, there are the, some positions which we or the instructions which we use to hold the compass are as follow. We have to put the two thumbs under the sighting arm on the box. This is the sighting arm. This is here also the sighting arm. And this is a box and this is the mirror. There are three things which are important in this. Uh, print and compass are main parts sighting arm this box and mirror these are the three important parts of this print and compass so first of all we have to put our two thumbs under the sighting arm we have to position our thumbs under this sighting arm under this sighting arm and our in the next step the two index fingers on the edges of the lid this is a lid when we put two thumbs under this sighting arm and do these two index fingers on the sides of the lid and the center fingers we have to put on the back of this box. So we have to hold this compass like this. So two thumbs under the lid, two, side, two index fingers connecting to the sides of this lid and two middle fingers on the sides or back of this box or behind this horizontal position in the box. So then we have to adjust the lid with the help of these index fingers until bull's eye level. This is a bull's eye level. This, there, 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 there is a water in it. This bull's eye level, the water should be in this whole circle or a plain surface or flat in the bull's eye so we must adjust this lid with the index fingers this mirror lid until bull's eye level is apparent in the mirror so this bull's eye level should be seen in this mirror Unless and until we did not adjust. So when we adjust the lid in a way that bull's eye level is apparent in the mirror, we go for the next step. Brent and compass have three main parts. As I have already told, sighting arm, box, and the mirror. So the needle, while we adjust the bull's a mirror, we adjust the mirror, the bull's eye level, rounded level, which 
which measures as the horizontal angle. So when Wallace I level is seen the mirror, we are able to measure the horizontal angles with the help of this rounded or bull's eye. Next is kaleidometer level. As you have seen, this is a barrel shaped. This is the barrel type of level, which you have also seen in the levels of levels which are using masons and carpenters. Same level, this barrel level is in this compass. This barrel level or this compass is, is, is used with the kaleidometer scale for using the vertical angle. When this kaleidometer level or barrel level shows that the water level is in a clear line or in an alignment, then we take the reading of this kaleidometer scale for which we know or we can measure or take the reading of vertical angles. So the next is damping mechanism. Damping mechanism is more efficiently used or we can say it is a type of mechanism, damping mechanism, which reduces the oscillation of wave, electric wave or mechanical wave to more efficiently stabilizing the needle. With the help of this damping mechanism, we are able to stabilize this needle, compass needle. So next is lift pin. So what for this is used? This lift pin is used for lifting this pin in the box so that we take the reading with the help of this to lock the needle with help of this lift pin we lock the needle side brass screws are there and index pin is also there you see as in this figure index pin there is also seen the index pin here at this side index pin what for this index pin is used this is to set and displacement the declination. Graduated circle or cord. There is a graduated circle or we can say it is a cord. This side or we can say it compass cord. This compass cord is a, a raised level of this compass here. A cord type. This cord, with the help of this cord, we read the specific direction which we know as bearing or specific direction and the needle has two ends this needle has two ends north seeking end and the south seeking end here it is shown north seeking is white colored and this north seeking end is white colored and labeled as N while as this south seeking end is known as black seeking end and is known as south it is black color this n is north here is white and there is a south seeking which is black and here is also there is also two ends north seeking and south seeking so these are the different parts of brendan compass which shows the working of compass in simple way if we try to understand ye jo brendan compass hai hum kis tarah se isko hold karte hain ye jo siding arm hai iske niche hum do ye thumb jo hamare hain inko rakhte hain aur jo upar ka mirror hai in index fingers ki wajah se hum inki movement dete hain aur ye jo hamare middle fingers hai isse hum aasani se brendan compass ko बीच से इस तरह से साइड हॉरिजेंटली बॉक्स को पकड़ लेते हैं इस बीच में हम ब्रेंडन कंपास को पकड़ लेते हैं और इन इंडेक्स फिंगर्स से हम मिरर को एडजस्ट करते हैं और जब हम इस लिड मिरर लिड को एडजस्ट करते हैं तो जो बुलस आई लेवल है ये अपेरेंट हो जाती है ये बुलस आई लेवल ये अपेरेंट हो जाती है मिरर इसकी मदद से हम जब हम बुलस आई लेवल देख रहे हैं इससे आसानी से तो हम उस की 
वजह से उसी बुनियाद पे हर जेंडर एंगल मापते हैं नंबर एक नंबर दो ये जो बेरल शेप और क्लाइनोमीटर लेवल है जिस तरह आपने मेसन और कॉन्पर्ट कॉर्पेंटर्स की लेवल में देखा है जब तक जब इसकी अलाइन जब अच्छी तरह से लेवल प्लान दिखाई दे रही देगी यहाँ से तो हम इसकी वजह से वर्टिकल एंगल्स की रीडिंग लेते हैं यहाँ पे हम हॉरिजेंटल एंगल्स की रीडिंग लेते हैं इससे और इसकी वजह से हम वर्टिकल एंग बेरल शेप ये वर्टिकल सिंपल सा मैकेनिज्म है और इसमें एक डैम्पिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं हम जिस डैम्पिंग वजह में आसानी से हम इस नीडल को स्टेबलाइज कर सकते हैं इसी तरह से हमारे लिफ्ट पिन है हम इस लिफ्ट पिन की वजह से इस नीडल को लॉक कर सकते हैं ताकि हम रीडिंग रीडिंग ताकि हमें रीडिंग उठाने में आसानी हो जाएगी हम आसानी से इसकी रीडिंग ले सकते हैं लिफ्ट पिन की लिफ्ट पिन के लॉक करने की वजह से और साइड में ब्रास इंडेक्स पिन होते हैं स्क्रूज होते हैं साइड में इन स्क्रूज की बुनियाद पे इन इंडेक्स पिन की बुनियाद की वजह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं डेक्लिनेशन कि कहाँ तक पे किस टाइप की डेक्लिनेशन है इसी तरह से हमारे पास एक ग्रेजुएटेड सर्कुलर कार्ड होता है जो रेज होता है यहाँ से उस सर्कुलेटेड कार्ड की बुनियाद पे उसके माध्यम से हम बेरिंग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देख सकते हैं इस ब्रेंडन कंपास की वजह से और एक खास चीज है इसमें नॉर्थ सीकिंग एंड और साउथ सीकिंग यहाँ पे आप देख रहे हो एन जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है और एस जो ब्लैक में दिखाई दे रहा है एन ना को हम नॉर्थ सीकिंग एंड कहते हैं और ये व्हाइट कलर का होता है जबकि हम नीडल के साउथ सीकिंग एंड को ब्लैक सीकिंग एंड कहते हैं ये ब्लैक होता है इसको हम साउथ सीकिंग एंड कहते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ ब्रिंटन कंपास दिस ब्रिंटन कंपास हैज बीन नैमड विद आफ्टर एज इट हैज बीन गिवन बाय द कैनेडियन जोलॉजिस्ट डेविड डब्ल्यू ब्रिंटन दैट इज वाई इट इज नोन ब्रिंटन कंपास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द एडवेंटेजेस एंड द डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिंटन कंपास इन द प्रीवियस क्लास सो इन दिस क्लास वी हैव डिस्कस द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस ब्रिंटन कंपास